हेलो बच्चों लोग कैसे आप सब बोले तो झक्का तो आपका यूट्यूब वर्ष टिकटॉक खत्म हुआ कि नहीं हुआ अगर हो गया हो तो कुछ पढ़ाई कर ली जाए सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज गौरव दीक्षित आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्पेयर लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि हमारा सॉलिड स्पेयर था लेकिन उसमें यूनिफॉर्म चार्ज अब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज ओके तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ये हमारा कंपटीशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जैसे नीट जेई आईआईटी है ना आईआईटी आई तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा डेरिवेशन है तो इसको जरूर अच्छे से पढ़ें और पूरा कंसेप्ट सीख ठीक है और अगर आपने अगर प्रीवियस वीडियो ना देखे हो तो जरूर देखें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म चार सॉलिड स्पेयर ठीक है तो हम लोग देखते हैं किस टाइप से जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा एक सॉलिड स्पेयर ठीक है जिसकी रेडियस जो है हमारी इसकी रेडियस हो गई कैपिटल आर ठीक है इस पे क्यू चार्ज है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है कैसा चार्ज है नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि अब हमको पता नहीं है कहा कितना चार्ज है अब पता नहीं कहां पर कहीं पर ज्यादा हो सकता है कहीं पर कम हो सकता है ठीक है तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज होता है तो उसके लिए हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं टर्म क्या है इस टाइप से क्योंकि जो इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो हर जगह इक्वल नहीं है है ना इक्वल नहीं है कांस्टेंट नहीं है तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं रो इज इक्वल टू रो नॉट आर मतलब कि ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है किस पे रेडियस आर पे ठीक है मतलब कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि क्या होगा मानते हैं रेडियस इतनी है ठीक है तो उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कम होगी क्योंकि उसमें चार्ज कम होगा अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो चार्ज भी उसमें बढ़ता जाएगा और चार्ज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टेंट नहीं तो इसलिए हमने ये टर्म लिया है यहां पर सीधे हम लोग अगर टोटल चार्ज की बात करें तो क्यू इज इक्वल टू रो इन वॉल्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि चार्ज कांस्टेंट नहीं है इसीलिए हमारा ये टर्म आया है तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसके इनसाइड में इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है सबसे पहले निकालते हैं इनसाइड तो इनसाइड के लिए क्या करते हैं हम मान लेते हैं कि यहां से आर डिस्टेंस पर यहां से आर डिस्टेंस पर एक हम क्या करते हैं इनसाइड में है तो यहां क्या करेंगे गोसियन सर्फेस बनाएंगे सिमेट्री के लिए तो हम लोग ये ऐसे गोसियन सर्फेस बना लेते हैं ठीक है ये हो गई हमारी गोसियन इस टाइप से सरफेस इस सरफेस पे हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो इस सरफेस सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग फ्लक्स की वैल्यू देखें तो यहां पर फिर से वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और हमारा एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में तो यहां पर अगर फ्लक्स की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा इंटरीगल ई डॉट डी तो क्या हो जाएगा किस टाइप से अब ई डॉट डी हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा अब ये वैल्यू हो जाएगी दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री तो ई हमारा बाहर आ जाएगा ठीक है ऐसे लिख लो ई डी ए कॉस जीरो कॉस जीरो तो जीरो तो अब ये हमारा ई e बाहर आ जाएगा ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होगा डी ए क्या हो जाएगा इस पूरी सरफेस का एरिया तो एरिया क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा फोर पाई स्मॉल आर क्योंकि इसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर तो ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर तो ये फ्लक्स की वैल्यू आगे कितना क्लियर हुआ ठीक है अच्छा अब हम लोग देखे किससे गॉस थ्योरम से किससे गॉस थ्योरम से तो गॉस थ्योरम से क्या होता है गॉस थ्योरम से फ्लक्स की वैल्यू देखे तो क्लोज सर्फेस के लिए होती है बराबर होती है क्यू इन अपॉन नॉट मतलब कि ये जो हमारी गॉस सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है इसके अंदर कितना चार्ज है हमको ये देखना क्योंकि चार्ज जो है वो सिमेट्री नहीं है हर जगह सेम है ही नहीं हर जगह चार्ज की वैल्यू अलग अलग यहां पर ज्यादा यहां पर कम यहां पर ज्यादा तो वो हमको क्लियर भी नहीं है ना तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले इस गोसियन सर्फेस ये जो हमारी गोसियन सर्फेस ये क्या है ये ध्यान रखना है गोसियन सर्फेस ठीक है ये जो गोसियन सर्फेस है इसके बारे में देखते हैं तो हम लोग यहाँ एक गोसियन सर्फेस यही वाली जो है बाहर उठा लेते हैं इस टाइप से इसको देखते हैं तो हमने मान लिया ये गोसियन सर्फेस इस टाइप से ठीक है ये गोसियन सर्फेस हो गई अब इसकी रेडियस कितनी है इसकी रेडियस है हमारी स्मॉल आर ठीक है अब इस गोसियन सर्फेस में हमें सबसे पहले चार्ज देखना है क्या निकालना मेन जो हमारे पास एक टैकल करने के लिए चीज है वो टोटल चार्ज इस गोसियन सर्फेस के अंदर कितना चार्ज अब हमको तो पता नहीं क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीधे रो इन वॉल्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर सिमेट्री नहीं तो हम क्या करते हैं इससे x डिस्टेंस पर इससे x डिस्टेंस पर क्या करते हैं एक छोटी सी स्पेरिकल रिंग काट लेते हैं इस टाइप देखो ऐसे क्या करा हमने एक स्पेरिकल रिंग टाइप में काट ली ठीक है छोटी सी जिसका हमारा जो जिसकी विथ जिसकी जो विथ है वो हमारी dx है क्या है विथ जो हमारी dx है ठीक है 
अब इससे क्या होगा ये छोटी सी रिंग काट ली है तो इसमें जो चार्ज होगा वो हमारा डी क्यू होगा क्या होगा डी क्यू ठीक है इस पे चार्ज क्योंकि ये छोटी सी है अब देखो पूरे का चार्ज कितना ये तो हमको क्लियर है नहीं हम मान लेते हैं इस ये जो रिंग टाइप में स्पेरिकल रिंग टाइप में काटी है इसमें हमने मान लिया चार्ज डी क्यू है छोटा सा तो यहां पर अगर हम लोग देखें क्या ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो ये भी एक तरह से कांस्टेंट हो सकती है क्योंकि बहुत छोटा पार्ट है मानते हैं इतनी डिस्टेंस में बढ़ेगी छोटा सा अगर इस डिस्टेंस का छोटा सा पार्ट ले लेंगे बहुत छोटा तो वहां पर जो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी कैसी होगी कॉन्स्टेंट होगी तो इसलिए हमने ये पार्ट ले लिया तो यहाँ का हम लोग निकाले क्या सबसे पहले सबसे पहले निकालेंगे हम लोग चार्ज चार्ज ठीक है चार्ज होगा हमारा क्या डी क्यू चार्ज होगा डी क्यू अच्छा देखो यहाँ पर एक और कंसेप्ट देखो किस टाइप से क्या करते हैं अब देखो ये जो इसको समझना ये जो स्पेरिकल रिंग है इस टाइप से गोल गोल है हमने क्या करा इसको बी से काट दिया बी से काट दिया ऊपर से हल्का सा ऐसे काट दिया फिर उसको ऐसे फैला दिया फैला दिया तो बिल्कुल ये शीट के फॉर्म में आ जाएगी कैसे आ जाएगी शीट मतलब स्ट्रेट कर लिया इसको इस टाइप से गोल गोल थी बीस से काट दिया फिर इसको फैला के सीधा कर लिया ठीक है फैला के सीधा कर लिया इस टाइप से देखो जैसे मान लेते हैं ये ऐसे हमने क्या करा इसको शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इस टाइप से ठीक है ऐसे ये तो अब देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा क्योंकि ये गोल थी है ना तो इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सरफेस एरिया हो जाएगा फोर पाई और एक्स स्क्वायर फोर पाई आर स्क्वायर होता है यहां डिस्टेंस क्या है एक्स है एक्स स्क्वायर हो गया क्लियर है अच्छा इसकी विथ भी है डीएक्स तो ये हमारी हो जाएगी डीएक्स ठीक है तो अब देखो चार्ज क्या होता है चार्ज बराबर होता है रो इंटू वॉल्यूम इस छोटे से पार्ट में छोटा वॉल्यूम डी भी ठीक है तो अब सबसे पहले ये हमारा यहाँ पर डी इस रिंग का हमारा चार्ज निकल कर आएगा क्योंकि देखो इसी टाइप से हम लोग रिंग ये छोटी काटी यहाँ पर रिंग इस टाइप से ये काटी और बड़ी ऊपर से काटेंगे यहाँ से काटेंगे तो सबका डी क्यू डी क्यू डी कर देंगे और उसका इंट्रीगेशन कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना टोटल चार्ज है इंट्रीगेशन करेंगे कैसा इंट्रीगेशन ठीक है तो इंट्रीगेशन से हमारी पूरी वैल्यू निकल कर आ जाएगी तो सबसे पहले हम लोग एक वैल्यू देखते हैं रो की डी क्यू रो अब देखो रो रो बराबर क्या है रो नॉट ठीक है रो इज इक्वल टू है रो नॉट आर ठीक है तो रो नॉट आर है अब यहाँ डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर स्पेरिकल रिंग तक रंग रिंग तक की डिस्टेंस है हमारी एक्स ठीक है तो क्या ले लेंगे रो नॉट यहाँ पर आर की जगह एक्स रख देंगे तो रो नॉट एक्स हो गया वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है ये एरिया हो गया इंटू विथ वॉल्यूम बराबर क्या होता है एरिया इंटू विथ ठीक है एरिया है फोर पाई एक्स स्क्वायर और हमारा विथ है डी ठीक है अच्छा अब अगर हम इस पूरी गोसियन सर्फेस इस पूरी ये जो हमारी गोसियन सर्फेस थी इस पूरी गोसियन सर्फेस जिसकी स्मॉल आर रेडियस है इस पूरे के अंदर अगर हम चार्ज देखें तो क्या करेंगे इस पूरे के अंदर हम क्या करते हैं फिर इंट्रीगेशन कर देंगे कहा तक अब देखो पूरा रेडियस कितनी है पूरे गोसियन सर्फेस की वो हमारी है आर तो लिमिट क्या हो जाएगी जीरो टू स्मॉल आर ठीक है और इसका ये जो निकला था इसी को हम लोग इंट्रीगेट करेंगे इसी को क्या कर देंगे इंट्रीगेट कर देंगे ठीक है तो डी क्यू अब देखो यहां पर ये डी क्यू की वैल्यू कटअप करें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा जीरो टू आर रो नॉट एक्स देखो रो नॉट फोर पाई ये एक्स और एक्स मिलके क्या हो गया एक्स क्यू डी एक्स इंट्रीगेशन करते हैं तो रो नॉट और फोर पाई बाहर आ जाएगा ठीक है जीरो टू आर एक्स क्यू डी एक्स एक्स क्यू डी एक्स इतना क्लियर हो गया ठीक है अच्छा अब देखो क्यू इज इक्वल टू रो नॉट फोर पाई एक्स क्यू का इंट्रीगेशन क्या होगा एक्स की पावर फोर बाई फोर ठीक है एक्स की पावर फोर बाई फोर और ये हम आ जाए लिमिट लग जाएगी जीरो टू आर जीरो टू आर ठीक है अब ये फोर से ये फोर कट गया तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया क्यू इज इक्वल टू आ गया ये हो जाएगा हमारा रो नॉट ठीक है रो नॉट पाई अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक है एक्स की जगह आर रखेंगे तो क्या हो जाएगी आर की पार फोर और माइनस लोअर लिमिट तो जीरो रखेंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं तो हमारा क्यू की वैल्यू क्या निकल कर आ जाती है ये ठीक है आर की पार फोर तो ये हमारा इस गोसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज निकल कर आ जाता है अब ये क्यू की वैल्यू अब देखो यही हमारा इन सरफेस के लिए तो मतलब क्लोज सर्फेस के लिए तो ये क्यू की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे ठीक है तो प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की वैल्यू हो जाएगी तो ये हो जाएगा रो नॉट पाई आर की पार फोर अपॉन अपसेल नॉट ठीक है आर की पार फोर अपॉन अपसेल नॉट ये प्लस की वैल्यू आ गई अब देखो ये प्लस की वैल्यू और ये प्लस की वैल्यू आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी तो इनको इक्वल कर देते हैं तो ये हो जाएगा देखो यहां पर इस टाइप से ये हो जाएगा ई फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा रो नॉट पाई आर की पार फोर अपॉन अपसेल एन नॉट तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा पाई से पाई हो जाएगा ठीक है आर स्क्वायर से आर 
की पावर फोर हो जाएगा तो ये हो जाएगा रो नॉट आर स्क्वायर आर स्क्वायर बचेगा यहां से ये फोर नीचे आकर अपसाइल नोट तो फोर अपसाइल नोट ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड के लिए निकल कर आ जाती है ठीक है इनसाइड के लिए निकल कर आ जाती है अब देखो वही बात है कि कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के मतलब जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ती जाएगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि अब देखो बढ़ रही है तो उसमें ज्यादा चार्ज भी आएगा ज्यादा चार्ज आएगा तो वहां पर प्लस बढ़ेगा प्लस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा ठीक है तो इस टाइप से ये इन के लिए निकल कर आ जाती है क्लियर हो गया क्लियर हो गया समझ आ गया कुछ नहीं करा एक इन सरफेस ले लिया वहां पर एक रिंग टाइप में काट ली क्योंकि क्या छोटा निकाले छोटे पार्ट को फिर इंट्रीगेशन कर दे इंट्रीगेशन से हमारी सारी वैल्यू निकल कर आ जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन भी आए आई आई में तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसको नोट कर लो नोट कर लो हो गया रफ कर दू रफ कर दू ठीक है तो क्लियर हो गया अब इसको रफ करता हूं अच्छा अब हम लोग देखें अब यहां पर देख लिया जाए किसके लिए आउटसाइड के लिए किसके लिए आउटसाइड अब मान लेते हैं हम आउटसाइड पे अगर देखें किसी बाहरी पॉइंट किसी बाहरी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो वहां पर तो यही वैल्यू निकल कर आएगी वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्योंकि बाहर के लिए हमारा हमेशा पॉइंट जैसा बाहर से अगर हम जब भी देखेंगे तो ये जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज जैसा लगेगा है ना तो पॉइंट चार्ज जैसा अच्छा जो क्यू की वैल्यू हाँ बस क्यू की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी है ना तो यहाँ पर जो Q क्या हो जाएगा Q जो हमारा हो जाएगा टोटल चार्ज वो हो जाएगा आप लिमिट क्योंकि क्या हो जाएगी पूरा देखो चार्ज कहां पर है पूरी हमारी R रेडियस कैपिटल R लेंगे ध्यान रखना ये चीज जरूर ध्यान रखनी है जो रेडियस लेंगे कैपिटल R लेंगे क्योंकि चार्ज कहां है पूरी सर्फिस में तो जीरो टू R ये हो जाएगा डी क्यू ठीक है डी क्यू की वैल्यू हमारी वही रहेगी जो हम लोग ने निकाली थी तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो टू आर ये हो जाएगा रो नॉट ठीक है डी क्यू वैल्यू एक्स टी फोर पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स ठीक है डी एक्स इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर तो वही वैल्यू निकल कर आएगी यही हमारी क्यू की वैल्यू निकल कर आएगी बस जहां स्मॉल आ रहे हैं वहां कैपिटल आर हो जाएगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा रो नॉट ठीक है रो नॉट पाई आर की पार फोर आर की पार फोर आप इंटीग्रेशन करोगे यही वैल्यू निकल कर आएगी क्योंकि बस वहां क्या था स्मॉल आर थी जीरो टू स्मॉल आर यहाँ जीरो टू कैपिटल आर है तो यहाँ पर जहां स्मॉल आर है वहां कैपिटल आर हो जाएगा ठीक है तो ये क्यू की वैल्यू हो गई अच्छा अब क्या करना है हमको बस ये क्यू की वैल्यू उठा के कहां प्रोडक्ट करनी इस जगह पे प्रोडक्ट कर दे क्लियर है इस जगह पे प्रोडक्ट कर देंगे और इजी वे में हमारी निकल कर आ जाएगी ठीक है तो देखो ये प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई अब सेलेन नॉट की हो जाएगा रो नॉट पाई आर की पार फोर अपॉन आर स्क्वायर ठीक है आर स्क्वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है पाई से पाई हो गया रो नॉट अपॉन अपसेल नॉट कैपिटल आर की पार फोर अपॉन ये हो जाएगा फोर आर स्क्वायर ठीक है तो ये हमारा आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाती क्लियर हुआ आर की पार फोर अपॉन आर स्क्वायर और ये फोर आर स्क्वायर क्लियर हो गया तो ये हमारा किसके लिए है आउटसाइड के लिए क्लियर हो गया तो इन ये आउटसाइड हो गया समझ आ गया नोट कर लो इसको सही से नोट हो गया नोट हो गया समझ आ गया इजी वे में तो आज मैं फिलहाल इतना ही रखता हूं बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे इसके न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगे चैप्टर से रिलेटेड तो पढ़ते रहिए खुश रहिए बेस्ट ऑफ लक